ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത ആൻഡ് ക്ലാസ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഫാർമേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ ആർ റീസെൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഓവർ ദി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പോളിസി ചേഞ്ച് ഈസ് നോ സീക്രട്ട് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഹൂ റിലൈ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ എ ലിവിംഗ് ഹാവ് ബീൻ അജിറ്റേറ്റിംഗ് അക്രോസ് ദി കൺട്രി ഫോർ മന്ത്സ് വിഷ്വൽസ് ഓഫ് ആംഗ്രി ഫാർമേഴ്സ് ആൻറ്റി ഗവൺമെൻറ്റ് സ്ലോഗൺസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ബേണിങ് എഫിജീസ് ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ഡോമിനേറ്റഡ് പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആസ് പ്രൊഫസർ മാറാമ്പ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് ദയർ ടൈം ഓൺ ദയർ ലാൻഡ്സ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാർമേഴ്സ് ദയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ടേക്ക് ടു ദി സ്ട്രീറ്റ്സ് ബട്ട് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ബഡ്ജ് ഈവൻ എ ലിറ്റിൽ അണ്ടിൽ ലേറ്റ് നവംബർ അഡ്രസ്സിങ് എ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഓൺ ഓർഗാനിക് ഫാർമിംഗ് ഓൺ നവംബർ ട്വൻറ്റി ടു പ്രസിഡൻറ്റ് ഗോദാബായ് സെഡ് ദർ വാസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഗ്രീൻ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി ആൻഡ് ദാറ്റ് സബ്സിഡീസ് വുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഒള്ളി ഫോർ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഫാർമേഴ്സ് വെയർ ഓർഗനൈസിംഗ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിലേയിങ് കൾട്ടിവേഷൻ ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ പ്രോപ്പർലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഹി സെഡ് ആസ് പെർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഹിസ് ഓഫീസ് ഇഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഹൂ ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പോളിസി ബിഷ്ഡ് ടു ലീവ് ദയർ വുഡ് ബി നോ ഒബ്സ്റ്റേക്കൾ ഹി സെഡ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റെബോണ്യസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ മന്ത്സ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലാരിറ്റി ആൻഡ് മൗണ്ടിംഗ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്സ് ബഫിൾഡ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഡിഫൈഡ് പോപ്പുലർ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ദി രാജ ഫക്സസ് ആർ മോർ പൊളിറ്റിക്കലി അസ്റ്റ്യൂട്ട് ദാൻ ദയർ റൈവൽസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ആംബിളി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദി റൂളിംഗ് റെജിം ഡിസ്പൈസ്ഡ് എനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ചലഞ്ച് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്സ് മിനിസ്റ്റർ റിമോഡ് പ്രൊഫസർ മറാമ്പ് ഹു എയർലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പോളിസി ഇൻ ദി മീഡിയ ഫ്രം ആൻ എക്സ്പേർട്സ് കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസിംഗ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓൺ ദി നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി ഹവവർ ദി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇംഫാറ്റിക് ക്ലെയിംസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ദി ലോങ് റൺ could not drawn the criticism by now widespread and loud in the public sphere far from being able to locally produce all the organic fertilizer required in the country sri lanka as rather ironically importing organic inputs including from india and china despite burning agrochemicals in order to preserve training foreign reserves in what turned out to be an unexpected diplomatic confrontation sri lankan authorities in october rejected the chinese company's fertilizer consignment on grounds that it was contaminated as the dispute escalated china blacklisted a top public sector bank in sri lanka and the chinese firm filed a lawsuit in singapore challenging colombo's backtracking and insincerity the government has said it would pay dollar 6.7 million to the chinese company amid criticism from detractors accusing the government of succumbing to pressure meanwhile farmers are watching an unprecedented crisis unfold in their plots just as a 
growing fear of a food scarcity next year grips the country confusing messages just like the ban in may the government's decision in late november to permit the private sector to import chemical fertilizers also came all of a sudden a gazette on november 30 repealed the may 6 gazette along with another issued on july 31 on the subject a series of announcements was made around the time by top officials including the cabinet minister state minister and a senior bureaucrat attached to the ministry none clarifying the part reversal of policy in fact farmers and scientists did not know what to make of their statements some pointing to an exception for paddy and others denying the same they found the messages conflicting and confusing the hindus attempts to reach the minister and secretary for a comment were unsuccessful gleaning the essence of their statements farmers found two takeaways neither of the two state owned fertilizer companies would now be involved in importing agrochemicals and the government was doing away with subsidies on chemical fertilizers that they received at heavily discounted rates or for free thus far they reduced